শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি তৌফিকা রহমান প্রিয় দর্শক শ্রোতা পৌষের এই সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে ঢাকার বাইরে চলতে থাকা প্রদর্শনী ইন টিভি হাইলাইটস এবং অভিনেত্রী সঞ্জিদা তন্ময়ের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতেই ঢাকার বাইরে প্রথমেই ঢাকার বাইরে জানিয়ে দিচ্ছি লালন সাই বটতলা সাধু সংঘ চোদ্দশো বাইশের সময়সূচি পদ্ম হেমধাম লালন সাই বটতলা শিরোনামে মানবতার বার্তাবাহক ফকির লালন সাইজির স্মরণে মুন্সিগঞ্জ সিরাজদি খান দোসরপাড়ায় আজ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুদিন ব্যাপী সাধু সংঘ চোদ্দশো বাইশ লালন সাই বটতলা সাধু সংঘ চোদ্দশো বাইশ চলবে আঠাশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবার জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকার বিভিন্ন গ্যালারিতে চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি গুলশান বেঙ্গল আর্ট লাউঞ্জে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী তৈয়বা বেগম লিপির চিত্রকলা প্রদর্শনী নো ওয়ান হোম প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে নয় জানুয়ারি পর্যন্ত ধানমন্ডি সাত মসজিদ রোডের গ্যালারি টোয়েন্টি ওয়ানে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী সিমিন হোসেনের আলোচিত প্রদর্শনী প্রকৃতি প্রদর্শনী চলবে দুই জানুয়ারি পর্যন্ত এবার এন টিভি হাইলাইটস এবার জেনে নিন কি কি থাকছে এন টিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখবেন মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান রূপালী পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে লাকি ইনাম ও রিদি হকের রচনায় এবং রিদি হক ও কামরুজ্জামান রনির পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক শেষ বিকেলের গান মন ভীষণ ভালো মনে হচ্ছে চোখে ছোটে ফাঁকে হাসি দেখতে পাচ্ছি আজাদ কালামের পরিচালনায় একক নাটক জল জোসনা রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাকছে ওয়াইদুল ইসলাম শুভ্র প্রযোজনায় সঙ্গীতা অনুষ্ঠান মিউজিক জ্যাম ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য মোস্ট আপডেট মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ মিউজিক জ্যাম রাত বারোটায় থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভি হাইলাইটস এবার আলাপচারিতা মুক্তি পেয়েছে রিয়াজুর রিজু পরিচালিত চলচ্চিত্র বাবজানের বায়োস্কোপ চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী তন্ময় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী সঞ্জিতা তন্ময় চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা থ্যাংক ইউ কেমন আছেন ভালো তো সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আপনার প্রথম চলচ্চিত্র বাবজানের বায়োস্কোপ অবশ্যই সেটার জন্য একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করেছে তো প্রথমে অনুভূতিটা সম্পর্কে জানি যে প্রথম যেদিন মুক্তি পেল সেদিন কেমন লেগেছিল সেদিনকার অনুভূতিটা যেদিন মুক্তি পাবে আমরা জানি যে আজকে মুক্তি পাচ্ছি তো আগে এক সপ্তাহে অনেক এক্সাইটমেন্ট কাজ করেছে কারণ হচ্ছে অনেক টিভি চ্যানেল ইন্টারভিউ তারপর রেডিওতে আর আর যেদিন মুক্তি পেল আসলে ওই দিন হচ্ছে আনএক্সপ্লেনেবল মানে আমার যে ইয়াটা ছিল সেটা হচ্ছে যখন আমি হলগুলোতে গেলাম 
তো অনেক লোকজন মানে হাই দিচ্ছিল কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল তো আমি ফারস্টে এত মানুষ দেখি না পুরো একেবারে ভয় পেয়ে গেছি তো আমার ডিরেক্টর ভাই মানে রিজু ভাই আমাকে বলছে যে তুমি ওদেরকে একটু হাত না আর রেসপন্স করো তুমি শক্ত হয়ে গেছো কেন আমি আমি এতগুলো লোক কখনো দেখিনি আর সবাই আমাকে দেখার জন্যই মানে বেশি এক্সাইটেড হ্যাঁ যে হলে হয়তো বা নায়িকা এসেছে ব্যাপারটা হয়তো একটু डिफरेंट অন্য কিছু থেকে যে নায়ক আসছে বা কোনো কিছু এটার থেকে আমি না খুবই ভয় পেয়ে গেছি আমি তো পুরো শক্ত হয়ে চুপ করে বসে আছি ভাই বলে যে না তুমি ওদেরকে হাত নাড়ো রেসপন্স করো আসলে এতগুলো মানুষ আমাকে দেখার জন্য যে ওরা এক্সাইটেড এটা আসলে আমার কাছে একটু মানে অনেক বড় রকম ছিল আসলে অন্য রকম একটা ফিলিংস এটা আসলে আমি কিভাবে বলবো যেখানে হচ্ছে যে হিরো যে থাকে শতাব্দী হয় দুধ তার বাবার একটা বায়োস্কোপ থাকে তার বাবা হচ্ছে তার স্বপ্নে মানে ইলিউশন হয় যে তার বাবা তার সাথে বারবার দেখা করছে তাকে বলছে যে বায়োস্কোপটা তো রেখে দিয়েছি সেটা আবার শুরু কর বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে তো আর আমরা যেটা জানি যে এই বায়োস্কোপ আলা যে এটা কিন্তু একজন সত্যি মানুষের গল্প নিয়ে বানানো এই বায়োস্কোপ আলা আছে আর সেটাই হোক সে হচ্ছে মনে হয় বাংলাদেশের সম্ভবত শেষ বায়োস্কোপ আলা তো আমার যে ডিরেক্টর উনি হচ্ছে একটা ডকুমেন্টারি বানাতো চার পাঁচ নামে তো ওটা বানাতে গিয়ে এই বায়োস্কোপ আলার সাথে তার পরিচয় তারপর তার গল্প শুনে হয়তো বা সে মাসুম রেজা ভাইয়াকে বলেছে যে আমি এরকম একটা গল্প চাচ্ছি তো চিত্রনাট্য তো মাসুম রেজা করা তারপরে সেই ওই বায়োস্কো পালার বাবার গল্প এরকম কিছু একটা নিয়েই সব কিছু মানে ওটার পর একটা লম্বা গ্যাপ ছিল আর এমনি রিজু ভাইয়ের সাথে আমার ফেসবুকে এখন তো সব থেকে মানে কমন কমিউনিকেশন হচ্ছে ফেসবুক তো ভাই একদিন আমাকে বললো যে তুমি আমি একটা ফিল্ম করব তুমি আসো একটু মানে একটু ডিফারেন্ট তোমাকে একটু টাইম দিতে হবে একটু স্ট্রাগলেরও জায়গা আছে এরকম রিমোট একটা এরিয়ায় যে আমরা শুটিং করব তুমি দেখো আগে সব কিছু জায়গাটা মানে যেহেতু চার পাঁচটা করা ছিল একটা সিডি দিল আমাকে আর স্ক্রিপ্টটা দিল তো স্ক্রিপ্ট আসলে অনেক ভালো ছিল মানে অনেক সুন্দর একটা মাসুম রেজার স্ক্রিপ্ট অনেক মানে কি বলবো সাজানো গোছানো গল্প আর যেটা হচ্ছে আমার সমস্ত কোয়ার্টিস্টগুলো অনেক সিনিয়র সিনিয়র হ্যাঁ তাদের সম্পর্কে আমরা একটু তাহলে জেনে নেই সিনিয়র আমার কোয়ার্টিস্ট ছিল শুধু যেমন সেলিম উনি ফিল্মের ভিলেন আর হচ্ছে শতাব্দী অদুত উনি হিরো আর মাসুদ মহিউদ্দিন ছিল তো যেটা হচ্ছে এদের সাথে ফার্স্ট ফিল্ম করব এটা তো মনে করি যে সব আর্টিস্ট আর যে নিউ কামার তার জন্য তো পুরো অনেক বড় একটা ব্যাপার অনেক বড় একটা ব্যাপার তো ভাইয়ার কথা ছিল যে হচ্ছে আমাদেরকে হয়তো পুরো কাজটা চরে গিয়ে করতে হবে ওখানে থাকার কোনো জায়গা ছিল না তারপর তারা রুম তুলেছিল তারপর কোনো ওয়াশরুম ছিল না সেটাও বানানো হয়েছিল তারপর খাবার পানিও হচ্ছে অনেক বালু যেহেতু চরের মধ্যে টিউবওয়েলের কোনো সিস্টেম নেই তো ওরা নতুন একটা টিউবওয়েল বানানো হয়েছিল মনে হয় তো এইভাবে কাজ করার জন্য ভাই বলতেছে আমার এমন ডেডিকেটেড আর্টিস্ট লাগবে যে এখানে পনেরো দিন থাকবে মানে থাকবে এবং কোনো ধরনের কোনো পেইন দিবে না যে এটা লাগবে সেটা লাগবে তো স্ক্রিপ্টটা পড়ে আর ফার্স্ট ফিল্ম এত সিনিয়র সবার সাথে করার সুযোগটা আসলে ওই চরে পনেরো দিন থাকায় আমার কোনো গায়েই লাগেনি সত্যি কথা আমার মনে হচ্ছে আমার কাজটা করতে হবে আই হ্যাভ টু ডু দিস হচ্ছিল তো তখন আর কি আমাকে আমার সিনিয়র আর্টিস্ট সেলিম ভাইয়া বলছে তুমি আচ্ছা তুমি এভাবে দিলো তো তুমি আমার এভাবে ডেলিভারিটা দাও তো আমার শতাব্দী ভাইয়া বলে দিচ্ছিল যে আচ্ছা এরকম করো যখন যার সাথে সিন ছিল তখন তারা আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হেল্প করেছে কারণ তারা জানে যে মানে এরকম একটা টাফ ক্যারেক্টার তারপর আচ্ছা তো মোটামুটি ঢাকায় তো চারটা হলে এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হলে তো এই ছবিটি এখন চলছে বিয়াল্লিশটা বিয়াল্লিশটা হলে চলছে তো অবশ্যই সিনেমা হলে যে দেখা হয়েছে তখন কেমন লেগেছে কেমন কি মনে হচ্ছে যে কেমন করতে পেরেছেন এই ফিল্মে 
আমার কাছে একটু মানে আমার মনে হচ্ছে যে আমার যেহেতু এটা ফার্স্ট ফিল্ম ছিল তো এটা যদি আর একটু পরে হতো মানে এখন যদি শুটিং হতো না এরপরে আমি এই কো আর্টিস্টগুলোর সাথে আরও অনেক নাটক করেছি তাদের সাথে আমার আরও অনেক দেখা হয়েছে অনেক কাজ হয়েছে সিঙ্গেও সিরিয়াল এগুলো সবই হয়েছে তো অনেক ভালো একটা মানে সিঙ্কড হয়ে গেছে এটা যদি তখন না হয়ে এখনই ফিল্ম নয় শুটিং হতো হয়তো আমি আর একটু ভালো করতে পারতাম কারণ তখন পুরো ক্রু ক্যামেরা তারপরে যে লাইট নিয়ে একটা আর্টিস্টকে দাঁড়াতে হয় এগুলো আমি কিচ্ছু বুঝতাম না মানে আমি কার সাথে কথা বলবো কোন দিকে তাকাবো কি করবো এটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া লাগতো মানে এতটাই কাঁচা ছিলাম তো এরপর যখন মনে হলো যে হলে গিয়ে তখন মনে হচ্ছে যে এখন যদি হতো না তাহলে আরো ভালো আরো ভালো হতো হয়তো এক্সপ্রেশনটা আরো একটু বেটার দিতে পারতাম সেটাই এইরকম একটা মানে আফসোস রয়ে গেছে সেটা তো থাকবে এবং পরে ফিল্মে সেই আফসোস আর থাকবে না আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো আরো হাতে আপনার তিনটা ফিল্মে কাজ চলছে সেগুলোর কথা আমরা একটু শুনি সেগুলো কেমন হচ্ছে সেগুলো চলছে শুটিং একটার প্রায় শুটিং শেষ হয়তো সামনে আর কি ডাবিং স্টার্ট হবে আর দুটোর কাজ হচ্ছে একটা সিকোয়েন্সের কাজ হচ্ছে আর সামনেই আর একটা গানের শুটিং আমি একটু ফিল্মগুলোর নামগুলো শুনি আমরা একটা একটা করে একটা হচ্ছে শূন্য একটা টার্গেট আর একটা হচ্ছে শেষ চুম্বন আচ্ছা তো শূন্যর ডিরেক্টর কে বন্ধন বিশ্বাস কি ধরনের ফিল্ম সেটা এটা ট্রায়াঙ্গেল লাভ আচ্ছা আর বাকিগুলো বাকি দুটো রোমান্টিক কাহিনী একটা হচ্ছে শিশুতোষ চলচ্চিত্র যেটা হচ্ছে যে শেষ চুম্বন ওটার ডিরেক্টর হচ্ছে লিটন মুনতাহিদ লিটন আর টার্গেট যে ওটার ডিরেক্টর হচ্ছে সাইফ চন্দন खुबी कम समय পড়ার লেখার মাঝে কাজ করাটা একটু টাফ তো এরপরেই আমি চোদ্দো থেকে ভাবলাম যে হ্যাঁ এখন আমি পুরো একদম নাটক রেগুলার হয়ে কাজ স্টার্ট করব তো নাটকে কাজ শুরু করার মধ্যেই আসলে ফিল্মের অফার পাওয়া এবং ফিল্মের কাজ আচ্ছা আর পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের কাজ তো চলছে আমরা বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে আপনাকে দেখছি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনগুলো নামগুলো শুনি আমার প্রথম বিজ্ঞাপন ছিল হচ্ছে বাংলা লিঙ্কের আইটো পাপের এরপরে আর এফ এল এর এখন দুটো টিভিসি চলছে चोखेर খুব ছোটবেলা থেকে অনেক ফেভারিট একটা ক্যারেক্টার আর যখন এই লাইনে কাজ করা স্টার্ট হলো তো তখন সবসময় মনে হতো যে যদি এরকম একটু মানে এরকম একটা স্ট্রাগল অনেক বেশি কনসিয়াস মানে সোসাইটি নিয়ে এরকম একটা ক্যারেক্টার যদি প্লে করতে পারতাম আচ্ছা অ্যাক্টিং করার সুযোগ পেতাম তাহলে মানে আজ তো কথা বলে অনেক ভালো লাগলো সময় থাকলে আরও অনেক বিষয় নিয়ে আমরা গল্প করতে পারতাম আজকে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সকল কাজে সাফল্য কামনা করছি এবং শুভ সন্ধ্যা আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা এট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ সবার মঙ্গল কামনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভরাত্রি